Trinh chấp nhiều đời Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đỏ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai ghi, mỗi mỗi đều ổn. Để ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu, đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm, phê bình. Bởi vì khi trụ trì, phái một trong hai người đi làm việc, thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho, thì làm ầm lên. Lần đó, thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì đi ít bắt đầu lánh xa đi y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay. Đi y không chịu nổi cảnh đi ít lánh xa mình, nên giữa hai người, xảy ra tranh cãi. Mặc dù, họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt, tía tai. Có tranh cãi cho lắm, thì y vẫn không chịu để cho ít xa mình nửa bước, cứ theo kè kè. Giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng, vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần ít ở ngoài tầm nhìn của y. Là trong lòng y rất bất an. Đi y, thưa với trụ trì rằng, Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, Nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy, mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể, Cách đi ba đời, Bọn họ từng là mẹ con, Mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai, thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng kích, như keo sơn quấn quýt không rời, suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi, họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này, làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính Pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử, nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm. Từ nhiều đời đến đây, chẳng thể buông bỏ. Thì, kiếp sau, nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp, cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện, xin sám hối, phát thể, sẽ tu hành tốt. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.